，哟，客官，这边请。哎，哎哎，里边请。客官，吃点什么？吃过了，来壶茶吧。是。哎，我家大爷让你来壶茶，你没听见吗？哎，是，十两银子，先付钱吧。哼，一壶茶十两银子。你们卖的是什么茶？哎、大爷，我们日月星啊，开了也不止一年两年了，都是这个价。我问你，卖的是什么茶？什么茶都是这个价儿。你老没看见对面就是严阁老的府邸吗？经理的尚书侍郎、境外的总督巡抚来这里都是这个价儿。那要是比尚书侍郎、总督巡抚还大呢？也这个价吗？那除非是严阁老了，可他老人家也不会来这里饮茶呀。那要是比严嵩还大呢？大，大爷也是。宫里来的，就这个价，来壶茶。呃，既是宫里来的，本店有樊例，一文不收，请稍后。回来。嗯。你刚才说也是宫里来的，是什么意思？大人有所不知，那边包房里也是宫里来的公公。那我就实话告诉你吧，我们是一起的，却各有各的差事。别在他们面前说我们在这里。是，是。立刻回去告诉王妃，就说宫里也派人来这里看严府的动静。明白。落轿，落轿，落轿。别把这放这儿，对对对，那边的快一点，把这边放这儿啊。好，都放好，还有这边。这个放哪？放这边来吧。来来，放这儿。这你们这些奴才，我来看爹，竟也敢疏离骨肉，再不开门，一个个杀了你们！回大爷的话，阁老有吩咐，今天不见任何人。传我的话，如果他不要百年送终的人，我就一头撞死在这里，断了他的根。是吧？嗯，来来，嗯，这这这这，这个这个。告诉他，我不要送终的人。是，到内阁之房找许七。来，快快快，起轿起轿，来，取席员，别叫，快一点。起轿，快快快。公公到底怎么回事？六部九卿压着两京一十三省这么多公事，居然没人管了。大明朝是不是把内阁都给废了？小阁老，听谁说把内阁给废了？谁敢把内阁给废了？首府把自己关在家里不见人，倒让一个次府把家搬进了内阁直房。现在司礼监又不让百官进内阁，这各部的公文还要不要票你？这到底是怎么了？皇上知不知道？小阁老，你虽然已经不在内阁，我还尊称你一声小阁老。这些话，似乎不应该是你问的，咱家也不会回答你。我是出阁了
，但一个吏部，一个工部，我还兼着差事，误了百官的事，误了给皇上修公冠的事，谁来担责？这么说就对了吗？有公事说公事既然小阁老问到这儿了，咱家也就一并告诉诸位。内阁司礼监已经商议过了，从即日起，各部的公文一律在这里交了，我们会送进去。该票你的，内阁会票你；该批红的，司礼监会批红。至于各部官员，一律在此等候。来人把严大人、还有高大人、张大人各部的公文挨次收了。是，各位大人，各位大人有公文的请交吧。请交吧。石公公适才的话，严某没听明白。是不是从今日起，六部九卿所有的事情都由他徐阶一个人说了算？小阁老，我刚才已经说了，除了公事儿，其他的话，咱家一律不会回答。收公文，不愿意交的让他们拿着，先收愿意交的。交了公文的就没你们的事儿了，都先回去，明儿来取回文。小的给您当差，您老有公文就交给小的吧。哎哎，石公公，我严某再请问一句：大明朝六部九卿所有的事情，是不是从现在起都由徐阶一个人说了算？我们连内阁都不能进了。小阁老要是还问这样的话，那就回家问严阁老去。还有你们二位大人。有公文，请交上来，人却不能进去。石公公，其他各部能不能进内阁，我不敢过问。但兵部今天的公事，必须要进内阁，必须向内阁面陈。这两份公文，一份是浙江抗倭的军情急报，一份是蓟辽鞑靼犯官的军情急报。现在打不打，怎么打，冀州和台州。可都在等着兵部的军令，五日之内其地不能送到的话，误的可是军国大事。这军国大事确乎要紧。张大人就不能在公文里写明白了？石公公，你清楚，军事方略从来是由兵部向内阁面议，哪有背对背能说得明白？那吏部、工部、礼部、刑部。还有高大人的户部呢？高大人是不是也要说给前方供应军需，必须面议呀、啊？户部管的是军需粮草，按理说也应该向内阁面议。但既然朝廷制定了规矩，户部的公文嘛，这就请石公公转呈徐阁老。户部绝不与兵部攀比，张大人必须进去。我愿意回户部，等批文。小阁老，高大人的话你也都听见了，你也曾久在内阁，你觉得兵部是否应该到内阁面议呀？你们都商量好的事情，还来问我？我也回石公公一句话：玩猫腻的话，我不回答。我倒想看看你们玩什么把戏。来人，立即带领张大人到内阁直房见徐阁老。是。户部的公文，就拜托了。张大人，请随我来。
军国大事，谁敢玩猫腻？等皇上砍头便是。回府，不交了。吏部、工部还有你们通政使司和盐务司的公文都带回去。走，我倒想看看，谁能一手把大明朝的天给遮了。都请便。属下见过阁老，侬进来吧。阁老，这是八百里及第，今早发到兵部的。一份是浙江抗倭军情急报，另一份是宣府发来的抵御安达进犯的军情急报。先说浙江抗倭的军情吧。自五月，倭寇县逃逐，胡宗宪命戚继光部在台州一带。已经跟倭寇打了七仗，这七仗打得很苦，打得也很好。现在倭寇已经退到了海上的倭巢。胡宗宪分析，近日内倭寇将会集聚兵力，再犯台州。胡宗宪奏报，眼下最要紧的是临近省份的客军。必须在十日内赶到浙江沿海几个要塞城池，牵制倭寇。他才好部署戚继光部，在台州与倭寇主力决战。接塔伦急报，海瑞王永菊已审出郑立昌、何茂才受严世蕃、杨金水之使，毁敌盐田，勾结倭寇情势。今日之变，是否与此有关？江西、福建、山东的军力，十日内能否到达？回阁老，江西派了一个镇，五千人。山东也派了一个镇，五千人。福建会奏，因为他们担心倭寇在浙江一战之后会转攻他们，所以无兵力可派。眼下的急务是，浙江军营和客军都急需军需粮草。仗在浙江打，军需粮草照例要浙江供给。赵贞吉那里是怎么呈报的？回阁老，赵贞吉左支右处也是很难。浙江藩库空虚，他们只好将徽商收买沈一石作坊的五十万银两，先充作军饷。军情如火，杯水车薪，当务之急，是否命浙江立刻抄没郑必昌、何茂才的家产，以解危局？赵贞吉手术两端令人不解，赵连再死一举。他为何将海瑞省郑必昌、何茂才共祠做另案成地？机不可失，时不再来。当务之急，必须将海瑞省郑必昌、何茂才的共祠呈奏皇上。一个郑必昌，一个何茂才，所贪墨的赃财，也未必能解得了危局。赵贞吉的难处比你我想的还要大呀，阁老。既然郑必昌、何茂才所贪墨的赃财不能挽危局而灭贼敌，那朝廷更应该命赵贞吉去抄没其他贪墨官员的财产。大明的安危寄于东南，打好这一仗，上解军忧，下解民难。阁老，天下之望这副重担。
，大家都期望您挑着。重担要大家来挑。你们兵部也可以给赵振基去公文吧？那兵部可不可以说，是奉了内阁的指令下的公文？可以，那属下告退。禀二祖宗，奴婢们给二祖宗送内阁票米来了。慢着，刚才谁在门外叫咱家什么来着？啊，禀二祖宗，刚才是奴婢在门外请见二祖宗。什么祖宗？咱家没听明白，你再叫一声，回二祖宗的话。哎，奴婢，打住！你叫我二祖宗，是不是还有个一祖宗？这个一祖宗是谁？说来听听。奴婢不知道谁是一祖宗，那只知道有个老祖宗，是不是？奴，嗯，禀禀祖宗，奴婢刚才可什么也没说呀、啊。什么也没说，就什么还都能说。去，把外边当值的都给我叫进来。是。禀祖宗，奴婢把奴婢们都叫来了。你过来，咱家看看你的衣衫。啊，哎，衣衫，咱家说了，就要看看你的衣衫。你看看，都脏成什么样了？这都是奴婢早上新换的。咱家没有看出来。亏你还有脸在司礼监当差，蒙你叫了我声二祖宗，我成全你。换一局那儿的水好，你就到那儿洗衣服去吧。你不愿意去？宫里二十四衙门，司礼监当差是要修几辈子才有的福分，这里最小的太监。出去也见官大三级，一声二祖宗，此人便发到了最苦役的换衣局。这个下马威，立刻将传遍大内。你过来，咱家也看看你的衣衫。不用，我就看看你胸口的那块补。你是怎么混的？才是个七品，去找你们的头说我说的
，明天叫他给你换块五品的补字。从明儿起，你就是五品了。谢谢祖宗的赏，谢老祖宗赏。刚才说了不算数，再降一级，换块六品的补子。从今天起，宫里没有什么老祖宗。谁要是再叫老祖宗，就到吉壤叫去。你们都听到了吗？回祖宗都听到了。在这里，不需要你们有什么能耐，懂规矩。就是最大的能耐。从明天起，你们每个人都换块补子，都升一级。谢祖宗赏。没听见。谢祖宗的赏。甭跪了。有心为善，一律加赏；无心之过，虽过不罚。你刚才那个“老”字，虽然加的不妥，但心。还是好的。那个脂肪现在怎么样了？什么情形？回祖宗，一切照祖宗的吩咐，各部都没让进来，只有张居正去见了徐阁老。严世蕃没有闹腾吗？回祖宗，他且闹腾呢。不过按祖宗的吩咐，石公公在那儿守着，他还敢闹腾到咱们司礼监头上去？张居正走了没有？回祖宗，他刚走，现在内阁当脂肪。只有徐阁老一人。从现在起，你就是我的贴身随从，带上公文，跟我走，去内阁。今晚，我陪徐阁老披红。是。祖宗走。师凡，师凡，我，哎，你看这儿，错了，要宋版的那一套，哎，宋版的，快快。这手抄的那套。哎呀，快点儿过来吧，你来拿灯，我来找。算了，去把你们大爷叫来。阁老是不是说叫小人们去把小阁老请来？阁老。你老人家白天可是吩咐过，这半个月谁也不见，尤其不能让小阁老进府啊！可有人他就是不守规矩呀、啊。许杰，今天下午不就在内阁见了张居正吗？是，下人这就去请小阁老。徐阁老
哦，这如何使得？如何使得？老，不管怎么说，我都比阁老晚一辈。往后，只要阁老在那个当值，我都过这儿来批红。请慢，陈公公。应该看看内阁的票，你是否妥当，然后批红。皇上都信得过阁老，我当然也信得过。不管妥不妥当，有担子，我和阁老一起担着就是。啊，陈公公，这不合体制。以往内阁严阁老你的票，吕公公都是会同司礼监各位秉笔的公公共同合审。啊，这陈公公也是知道的。这样批红，万万不妥。哦，要不我一份一份的来念，陈公公听完以后，该批红再批红。徐阁老，严阁老，你的票，吕公公是每次都叫我们几个一同合审。徐阁老知道，哪一次吕公公也没有改过严阁老的票呢？他们那都是在做过场。皇上。现在将内阁交给了徐阁老，将司礼监交给了杂家，咱们就不来那些虚的，共侍一君。对主子讲的是个忠字，对彼此讲的是一个信字。我是打心眼里信得过阁老。要不，下午赏在门口怎么会挡着严世蕃，只让张居正进来？徐某深谢陈公公信任，可朝廷的体制，万不能以私相信任而取代。何况，徐某现在只是赐福，只不过因严阁老养病，在阁老，眼下这个局势，阁老还认为，自己只是暂属吗？皇上朝廷，并没有要调整内阁的任何旨意。徐某当然只是暂属内阁事务。徐阁老有句话，大概听过吧：“长江后浪推前浪，一代新人胜旧人。”近日，徐某重读《韩长离》，几十二郎文。韩公有云呐、啊：“吾自今年来，苍苍者，或化而为白矣；动摇者，或脱而落矣。毛血日益衰，志气日益微，几何不从，如而死也？”徐某已六十有五矣。虽不似韩愈当年之齿落毛衰，可眼也昏了，耳也背了。刚才竟一阵耳鸣，哦，现在还是一片嗡嗡之声。陈公公刚才两句话，老夫一个字也没听见。望公公见谅，还望公公不要再说了。既然阁老如此不耻杂家，杂家就将阁老的票拟带回司礼监，慢慢和审好了。接着，掌灯，准备厕纸。老夫出宫。
你怎么了？徐阁老，请留步。黄公公。这四句诗，打的是四个字：“皇上在等阁老将谜底呈上去呢。”就写在玉笺下面吧爹，我来吧喝口茶，爹，我不累，一会儿就搬完了。那下寒窗，寒窗离机，帮我找出来。啊，刚才看见的。爹，在这儿。你现在要吗？把那个那一卷，记十二郎文那一卷找出来。我不看了，你给我念吧。嗯，就念“无字今年来”那六句话吧。无字今年来，苍苍者，或化而为白蚁；动摇者，或脱而落雨。毛血日益衰，志气日益微。即何不从汝而死也？知道爹为什么让你念这段吗？无非还是在责怪儿子罢了。爹是老了，但儿子也没想在你老这个年岁。跟您招风惹雨，二十多年了，我们杀的人、关的人、霸的人那么多，爹想早点安度晚年，他们也不会放过你。儿子要不在前面给你顶着，还有谁能替爹在前面顶着？就凭你们几个人到西园进门去闹，那也叫在前面替我顶住了。你爹也就一天不在，那个。你和罗龙文、严茂清就没有一个人能进得了西院那道门。
张居正就进去了，就能够和徐阶策划于密室，传令于天下。那天我要是真死了，你们不用说，到心愿去闹，坐在家里，人家也能一道令把你们都抓了。今天的事，爹在家里都知道了，你知道的我都知道，你不知道的。我也知道，我还是首辅，是大明朝二十年的首辅。二十年我治了那么多人，朝局的事我敢不知道吗？老虎吃了人还能打个盹儿。你爹，我敢打这个盹儿吗？爹，他们到底想干什么？爹知道吗？我刚才问你的话，你还没回答我。知道爹为什么要让你念那段？那我就告诉你，这几句话是在半个时辰前，徐杰在内阁对陈红说的。徐杰的意思是说，爹老了，要和陈红一起把爹扳倒。他还不敢，他也没这个能耐。陈红是想占吕方的位子，他徐杰现在还没这个胆量，就是让他做，他也做不完。知道为什么吗？皇上还离不开爹，是大明朝离不开你爹，大明朝离不开你爹。二十年了，你爹不光是杀人、治人、骂人。也会用人，国库要靠我用的人去攒银子，边关要靠我用的人去打仗，跟皇上过不去的要靠我用的人去对付。这就是我要对你说的话。只要用对了人，才是干大事的第一要义。这几年我把用人的权利都交给了你，你都用了些什么人呢？郑必昌。何茂才，昨夜浙江八百里基地送来了他们的口供，他们都把你卖了，你知不知道？嗯，这两个狗似的，上班。我立刻叫人上班，我要杀了他们，杀了他们！你怎么上班？上谁的班？杀了他们，杀不杀你？去，坐到书案前去。拿起笔，我说你写。如真仁兄太监，爹是让我给胡宗宪写信，不是写信，而是写情，还有赔罪。爹，我不知道你为什么就这么信他。这今年的改道为丧，要不是他从中作梗。这后来怎么会有这么多的事情发生呢？儿子不知道还要谢他什么情，还要跟他赔什么罪？会狄延田做了天孽
，要不是他九个县都淹了，几十万人都死了。查下来，有多少人投落地？他一间把担子都担了，这个情不该泄吗？你们几个还罢了人家的浙江巡抚，还不让他见我？让个郑碧昌、何茂才闹腾，还弄出个什么通窝的大事，人家案中都给平息了，这个罪该不该赔？拿出你写青词的那些小本事，就说自己糊涂，用错了人，叫他看在我已经老了，请他务必做好一件事。什么事？杨君水就要押解到京师，让他一定在这半个月以内打好几仗，稳住东南大局。这些事不说，他也会做。听了，打好了这几仗就休整。我口不能不交，不能全交。这才是要紧的话。朝廷不可一日无东南，东南也不可一日无胡汝珍。我口在，汝珍就在。汝真在，就没有人能办到我们。